ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഐറാസ് ദബിയുടെ മസാല ദോശ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം ഒന്ന് പൊട്ടറ്റോടെ മസാല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഉള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഈ ഉള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചമ്മന്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഡ്ഡലി ദോശ മാവാണ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇനി ഉള്ളി ചമ്മന്തിക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ വലിയുള്ളി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ദോശയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വലിയുള്ളിയെങ്കിലും എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഒരു വലിയുള്ളിക്ക് എടുക്കണത് രണ്ട് വലിയുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടിയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി താളിക്കാനായിട്ട് ഈ ചോപ്പ് ചട്നി താളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടിയിട്ട് പൊട്ടിക്കാം നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ കടല പരിപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പൊട്ടി ഇതായി മൊഴിഞ്ഞു വന്നാൽ മതി കരിഞ്ഞുകൊണ്ട അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഐറാസ് തബയുടെ ഇൻസ്റ്റയിൽ വ്യൂവേഴ്സിന് എന്താ കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്ന് കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ളതിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ റിപ്ലൈ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി കാരണം ഞാൻ പുതിയൊരു യൂട്യൂബറാണ് എന്നിട്ടും ഒരു അവരുടെ സപ്പോർട്ടും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഒരുപാട് ഹാപ്പിയായി പിന്നെ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മാഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി പൊട്ടറ്റോ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും രണ്ട് ഗ്രാമ്പൂവും ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കോട്ടെ ഇനി ഒരു വലിയ വലിയുള്ളി നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തണ്ടോളം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയുന്ന പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് കയറി എല്ലാം സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാമ്പാർ മസാല വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല സ്ഥാനത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ മസാല വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് പൊടിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഗരം മസാലേൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കും പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് വയറ് നിറയും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരില്ല സോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വലിയുള്ളിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേസ്റ്റിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇടുക കേട്ടോ കുറച്ച് എരിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടറ്റോവും ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ കൂട്ടും നമ്മുടെ മസാലയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോണും ഇതും മിക്സിങ്ങും കൂടി സെറ്റായി വരണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാവേ ഓക്കെ പൊട്ടറ്റോ മസാല റെഡി ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത
അപ്പോൾ മറ്റേ പാവ് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മസാല ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ചമ്മന്തി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ആക്കണത് സോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും